bago tayo magsimula, may pahuhulaan ako sa inyo. Handa na kayo? Ano daw ang tawag sa anumang akto ng pagmamalupit at pananakit sa kababaihan? Tulad ng pambububog, rape, pagmumura, at pananakot sa pribado at pampublikong pamumuhay. Hmm? Vow! Vow nga! Violence against women ang tawag dito. Bakit nga ba may vow? Kasi ang karahasan sa kababaihan, kaya nangyayari ito dahil sa mga pananaw ng lipunan sa kababaihan. Sa lakas ng kalalakiang pag nagagalit, sila ay nag nagiging mapusok at dapat nilang maintindihan na hindi dapat sila manakit. At ang kababaihan naman is considered a weak gender. Sa ganyang konsepto, dahil secondary citizen lang mga babae, so ang mga lalaki ay yung pagtingin nila na uh, ako yung masusunod dahil ako yung tatay dito, ako yung nagpapakain sa inyo. So lahat ng mga pwede niyang gawin sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, ay malaya niyang nagagawa. Whatever answer or reason that you have is not a good reason to hurt anybody, especially the women. Pero, ano naman yung mga serbisyo na ibibigay ng iba't ibang sangay sa ating lipunan para sa mga biktima or survivors ng vow? Ang Department of Justice, meron din kaming uh, um, uh, witness protection program. Uh, dito, pwede natin ipasok ang mga biktima at sila ay binibigyan ng uh, housing, uh, allowances, at uh, security para sa kanilang uh, proteksyon. Meron din tayong board of claims uh, sa Department of Justice para sa mga biktima. Uh, bilang isang abogado, Uh, ang trabaho namin ay magbigay nga ng legal service sa mga kababaihan na biktima ng karahasan. Uh, pero pag lapit nila sa amin, um, ang unang tinitingnan namin ay eh, basically paano isang pa yung kaso, paano ma mapaunsad yung, yung kaso na mabilis, di ba? paano dinigin yung kaso nila na maayos, na sana nga manalo yung kaso. Pero sinasabi rin namin na, Pusibling hindi ka manalo sa ngayon, di ba? Um, pero ang, ang pinakamaganda nga dyan, yung first step towards uh, yung, yung umaalis sa pagiging biktima at nagiging survivor na nga. Importante yan lahat uh, para nga meron siyang statement, kumbaga statement na ayaw niya na itong mangyari sa kanya, di ba, yung karahasan. Uh, pero pangalawa doon na ayaw niya rin ito mangyari sa iba pang babae. Um, umiikit kami sa buong Pilipinas at uh, nagbibigay kami ng training hindi lamang sa mga prosecutors pati na rin sa mga law enforcement uh, agencies bibigay kami ng uh, manual uh, in investigation and prosecuting these kind of cases uh, to the police and to all the public prosecutors in the country May mga karapatan na rin sila na dumiretso sa NBI o kaya sa police, hindi lang sa barangay, ang VAW CD na nakatalaga dito sa National Office ng NBI ay tinatawag namin na isang one-stop shop, Woman and Child Friendly Investigation Room. Ang ibig sabihin, ito ay nandito lahat ang serbisyo na binibigay namin sa kababaihan at kabataan, katulad ng So, ng servisyon ng social worker, ng psychologist, ng investigador, at ang medical legal officer. Pagbata o kaya yung biktima ay maski 18 years old or above, pero handicap siya, may special difficulties, or yung mental age niya is below 18, ini-interview rin namin siya doon sa kwan sa tinatawag namin na one-way mirror interview room. At itong videotape, i-videotape natin ang interview. Ito yung uh, isang deklarasyon ng Supreme Court na pwedeng gamitin ang videotape na ebidensya sa korte para hindi na pupunta yung biktima na 
makasagupa pa niya yung kwan yung perpetrator mula nang matayo ang uh, women's and children's desk sa mapunan lupa maraming naitulong to sa mga kababaihan at mga kabataan na rin kung makikita natin yung mga mga score o yung mga cases na na-handle ng barangay makikita natin na sa simula marami pero unti-unti parang dumadalang siya kasi nalaman nila nagiging panakot ng mga babae babarangay kita uh, meron pang referral, nire-refer yan pagka talagang grabe ang ginawa at counseling, mahalaga sa lahat yung matapos yung kaso, matapos na mabugbog, kinakounsel pa yung asawa Abuse can come in many forms. It could be sexual, physical, neglect, uh, or emotional abuse. Seventy percent of the cases that we see here at CPU is because the child has been sexually abused. We believe that the child you know, grows within a family. So it's not only the child who needs help, but also the family. Malaking malaki ang naitutulong ng medical legal division sa kadahilan ng kailangan i-present ang medical legal certificate sa korte. Mahirap kasi umusbong ang kaso kung walang ebidensya na galing sa doktor. Sa mga cases ng sexual abuse, physical injuries, napaka-importante ng isang babaeng inabuso na magsumbong kaagad upang ang mga ebidensya ay hindi mawala. As an agency, we are mandated to prevent violence against women and children and protect the victims of violence who are women and children. We do this in our residential facilities where we provide women and children who have been abused and who are victims of violence with uh, shelter as well as uh, psychological and uh, emotional rehabilitation. We look after their healing, their recovery, rehabilitation, and eventual reintegration into the community. We enroll na sila yung mga mothers sa mga livelihood project namin. Hindi lang yung mga therapeutic na activities namin. Meron din kami yung mga schooling na kailangan mag-continue sila ng schooling kung mga basic education, elementary and high school. Uh, walang iisang ahensya ang kayang lumutas ng karahasan sa kababaihan. Uh, kailangan talaga ng sabay-sabay na pagkilos mula sa mga tao, sa mga uh, local government, sa national agencies at sa mga pribadong sektor natin. Pero sa, sa uh, hanay po ng aming departamento, kami po ay nagpapalakas doon sa larangan ng advokasya para mas maintindihan ng mas maraming Pilipino na ang karahasan ay hindi po dapat ginagawa sa mga kababaihan dahil ito ay isang paglabag sa kanilang karapatan. So marami pong mga, uh, mga forums, seminars, at patuloy po yung pagbigay uh, namin ng technical assistance sa mga local government units para mas mapag-ibayo po nila yung kanilang pagsiservisyo sa kanilang mga kanilang lokalidad. Sa patuloy, na pagsusulong ng advocacy at kampanya laban sa BAO, gaya ng 18-day campaign, naasahang makakalikha tayo ng malaki at makabuluhang impact sa pagmumulat ng ating lipunan at pagkamit ng bisyong wakasan ang karahasan sa kababaihan. Ikaw at ako at tayong lahat laban sa karahasan sa kababaihan. Ngayon, pihadong mas marami na tayong alam tungkol sa BAO. Alam na natin kung tulong-tulong at sama-sama tayong lahat sa lipunan, ikaw at ako ay may laban sa karahasan sa kababaihan. Ako po si CJ Mercado na nagsasabing bumangon tayo at huwag nang magpaapi. Mabuhay tayo!